Jaha. Ska vi dra igång det här officiellt då? Vi gör det. Ja. Mm. Då får vi hälsa alla välkomna till det här. Det, det måste vara Henrik. Vi går i snabbt från tanke till handling på det här eventet. För det började, ska du berätta bakgrunden här? Ja, jag kan visa lite bakgrund. Och då ska jag inte stå och prata in i skärmen. Jag ska prata med er som är här. Och vi började ju... Ja, nu ska jag, säga så här. jag och Johan har ju ofrivilligt blivit lite mediaexponerade med AI och ChatGPT här nu. Då. Vi har jobbat med den här tekniken, eller vill säga, vissa av oss har jobbat mer eller mindre med den här tekniken. Jag tänker att Tobias har jobbat en del sen förra året med det och jag har jobbat ett par år med att liksom använda de här modellerna på olika sammanhang. Då. Men det roliga här är ju att när detta kom, så även om vi tyckte att vi kände till detta, vi hade suttit och lekt med... Da Vinci 03 och Da Vinci 02 och, och i den här Playground och använt API och så då. Och alla har vi använt eh, GitHub Copilot och sånt. Så även när den här ChatGPT kom så var det bara wow. <laughs> eh, nu händer det grejer och det går snabbt. Och jag och Johan vi eh, drog igång detta rätt snabbt. Vi på måndagen, det har släpptes på onsdagen tror jag den 30 november. Eh, det dröjde två dagar innan jag förstod vad det handlade om efter man har sett Twitter explodera. In, testade och sen så var det det enda jag gjorde den helgen ungefär. Och på, du, på lördagen tror jag jag skickade till dig att du måste testa och sen var det du Johan inne nere i träsket också. Och sen på måndagen på jobbet så sa vi att ja, det, här är ju, det här är så stort, det är så häftigt. Vi måste göra någonting nu, vi måste göra någonting med en gång, vi måste göra någonting på svenska. Vi gör ju mycket saker på engelska. Det, jag säga, mycket av det som vi pratar om är ju liksom på språk engelska. Men vi sa att vi gör någonting på svenska, vi gör någonting här och nu, sett utifrån vår roll som, som lärare på universitetet. Så vi gjorde en Youtube-inspelning. Vi satte oss på måndag eftermiddag för tre veckor sedan och bara dundrade ut, nästan helt oförberedda. Vi sa att vi har ju en AI så vi kan ju använda den. Den här videon fick ju nästan någon sorts viral spridning då. Vi delar den lite i olika forum, men sen har den delats vidare och sånt då. Och det är nog en av de mest tittade videorna. Nej, det finns de som slår det. Men över, över kort tid då så fick vi ju... Vi var uppe i 6 000, någonting som var 7 000 views då, på den här filmen. Då. Eh, så det slog väldigt bra. Eh, det blev medieexponering från detta. Journalister av sig, SVT, eh, Sveriges Radio, eh, vi, eh, universitetsnärren, eh, gästspel i någon podcast framöver här, jag kan meddela. Och vad har vi mer? Eh... Ja, det, det ligger lite i Python med synet. Ja. Mycket internt också såklart i institutionen. Ja, så vi lyckades ändå driva en debatt eh, om detta och eh, på något sätt så tror jag att både jag och Johan i alla fall tycker det är jättekul för att vi, eh, vi, vi går in med det här nyfikna och eh, vill se möjligheterna. Och jag tror att det kan vara viktigt att ha den rösten så är det någon röst som är liksom positiv till den här utvecklingen så är det ju kanske vi då. För negativa människor finns det jättemycket av redan. Vi har redan sett... Eh, att utbildningsministern uttalade sig att vi ska väl se nu efter vilka verktyg vi kan erbjuda universiteten för att begränsa användning av AI. Det är redan de här typen av, av saker som kommer upp då. Och jag tror det är väldigt, väldigt kontraproduktivt. Så utbildningsdagen, där har vi, där vi har hemma då, har vi hunnit fundera, använda det och ja, så mycket som möjligt. Mina studenter som är här nu, ni vet redan, jag har redan varit ute och pratat med er, chatgpt förvänta mig ingenting annat. Men vi har ju it-sektorn och vi tror väl att det här kommer vara någonting som påverkar alla sektorer på något sätt. Och jag tror att det är nästan svårt att förstå hur mycket eller hur lite. Man vet aldrig. Det var någon som sa det att tänk om det här inte blir så mycket. Det kanske inte blir det. det utfallet av allt det här som vi hypar upp nu skulle ju skulle ju kunna bli att vi får mycket bättre spam med mig i framtiden. Eh, sen var det bra med det liksom. Eller att vi får en chattbot eh, på flygplatsen som vi också kan prata filosofi med. Men det var liksom kul grej. Eh, absolut. Men jag, jag har en magkänsla av att det här är mycket större än det. Och att vi ser någonting som är början på någonting större. Det är min magkänsla. Men alla är lika stora experter eller lika små experter i detta läget. Och det är därför tror jag det viktiga här idag är att vi... Gemensamt pratar om tekniken, vi, vi kan dema, vi kan testa och vi kan utbyta erfarenheter. 
tanken med dagen är inte att vi ska gå in på hur fungerar ett neuralt nätverk och, och så vidare utan vad kan vi använda den till och framförallt då, vad finns det för möjligtvis nya innovationer för it-sektorn här i Kalmar och även inom utbildningen som kan, ja vi kan ju vara på förkant nu. Vi har ju en jätteopportunity om vi använder tekniken. Jag tänkte bara visa snabbt här, för det här är ju som vi sa då en av de snabbast ordnade eventen som vi kanske har gjort. Det här skickades då den 10 december, är den 20, det är 10 dagar sedan, det är på en lördag är det, har för mig. Kan det vara så? Ja, på helgen där, då skickade du Anders så här. Ja, vi borde ju göra någonting, det här är bara sjukt. Det här är en messenger-konversation och sen ser ni att det är en massa namn inblandade här också som är tillagda. Då sa vi att ja, men vi gör någonting. Ja, jättekul, det är en lång, lång tråd. Eh, och eh, jag tror första frågan var till Henrik, kan vi göra någonting med Kalmar Science Park? Jo, kan du planera in någonting i februari, något sånt där. Och då Anders, du direkt eh, sa det att ja, det känns lite, känns väl lite för långt borta den 15 i andra där. Och, eh, kan vi inte göra någonting efter julhelgen så? Och då, ja precis. Eh, det blåa i min text här då. Nej, vi ska inte vänta. Vi kör någonting med en gång. Eh, och dyker det upp eh, bara vi som är intresserade av detta så är det väl värt det. Så hade det varit jag och Johan och Henrik och Anders som har suttit här så hade vi tyckt att det var värt det. Eh, och sen bara gör vi någonting. Och det visade sig vara ganska eh, stort tryck på detta. Och jag tror det handlar lite om att det är bara att köra på nu. Eh, vi kan inte vänta en månad på att prata om detta som förändrar någonting här och nu då. Så vi körde, vi, ja, vi kör. Eh, så att från eh, ord till handling och ett event, eh, det brukar sällan gå så här snabbt. Eh, du får gärna säga att jag har fel Henrik, men brukar inte. Nej. Så det är lite kort bakgrund. Eh, och det brukar inte gå till, det brukar inte vara en messenger-tråd på lördag. <laughs> eh, och vi hade den där tråden, levde väl till klockan tio på lördagkvällen tror jag. Med många inblandade i det. Det blir mer och mer kreativt också. Ju längre tid. Ja, så kan man säga. Men, men jag tänkte så här också. Vi kanske inte kommer att prata om vad är G som du var inne på. Vad är ChatGPT? Vi, vi nästan utgår väl ifrån att alla på något sätt har i alla fall sett och testat och sådär. Vi kommer att se en hel del exempel tror jag. Vi har inte hunnit synka våra presentationer så det blir väldigt spännande för oss också att se hur det funkar i hoppa. Ja, men, och kan vi ju nämna också då att när vi... <laughs> När vi gjorde eventet så sa Henrik direkt så här, ja ah, du får skriva en text så vi kan gå ut med en anmälan och vi behöver ha en bild. Yes, två sekunder senare så fick han en text och en bild. Den bilden tog mer än några sekunder, men det gick snabbt. För hela eventet är genererat av en AI. Så man tycker att eh, vi ska tala så här många minuter i början och titlarna. Glöm det, vi kommer inte följa vad AI sa i det här fallet. Men eh, det blev en fin agenda i alla fall. Utan agendan är som följande. Jag kommer bara inleda lite grann. Och sen så kommer Johan fortsätta prata lite. Och sen så kommer Tobias prata lite. Och om tekniken är min uppfattning då. Han kommer vara med på länk. Så då kommer vi titta på detta. När detta, den här rundan är klar då. Då, då är vi framme vid att då kanske det kommer mat hit. Då checkar vi lite. Och efter det så är tanken att vi gör en... Vi, vi liksom göra en workshop-aktivitet av detta. Eh, där vi delar in oss i någon typ av grupperingar, sprider ut oss lite eh, och eh, ja, antingen bara utbyta erfarenheter. Vi ser om vi hittar på någon bra aktivitet. Men där vi använder verktyget, vi försöker se liksom, vad skulle det kunna påverka. Det är planen för idag. Och är det någon som tycker att man har bättre förslag på vad vi kan göra så säg till för vi kan ändra. Det är ingenting som är skrivet i sten här. Så först tack då till Kalmar Science Park för att ni står för ja, maten och eventet och hjälpt till med den biten. Tack Naviga för att vi får använda er lokal och möjlighet att träffa alla här. Och ja, vi, ni behöver inte säga tack till Linné universitetet men vi är ju med några stycken härifrån också. Jag heter Fredrik, Johan och Tobias och Henrik och Anders. Nu har ni sett vilka vi vet om dem. Men där är planen. Eh, och ställ gärna, så är det så, ja, herregud, vi, är, vi känner varandra här allihopa och vi behöver inte tänka så där jättemycket på den där strömmen här nu, även om jag hela tiden tänker på den. Eh, men se det som ett öppet forum, det är det vi vill ha. Så eh, vi ska bara liksom boosta igång lite diskussionen egentligen, det är det som är tanken här. 
Men tanken var inte från början att vi skulle ha någon föreläsningsserie här. Det var inte alls tanken, utan vi vill komma hit och prata om det här tillsammans. Det var det som var grejen. Så bara låt ordet gå, ni behöver inte räcka upp handen utan bara hojta ut om det är någonting att hålla med om eller tycker eller så då. För det är det som jag tror alla är här för, i alla fall jag. Jag tänkte berätta lite om, eh, jag tänkte börja lite, jag, jag hoppar ett litet bak, tag bak i tiden. Och nu handlar ju all teknik om en konstant evolution, att alltså saker och ting blir bättre. Världen drivs ju väldigt mycket av ingenjörer. Och eh, man kan säga så att historien också då, jag kommer hoppa ganska snabbt igenom detta, men allting vi vet om historien är ju en grov förenkling. Och det jag vill berätta med det här budskapet är att vi vet väldigt mycket saker om historien, men det är en grov förenkling. Ingenting har ju hänt över en dag eller över en natt. Och till exempel att jag, nu står det faktiskt det är felstavat där, eh, han heter inte Newton utan han heter Newton. Jag tror att det kan vara en AI som har spelat ett spratt där, så jag skyller på det. Men det här är att ja, han kom ju inte på gravitationen för att eh, ett äpple på ner ett träd. Eh, man kan tänka sig att det var en hel del arbete och eh, forskning där. Det är möjligt att det där äpplet ändå var det som fick honom att få poletten att trilla ner. Tittar vi på Benjamin Franklin så nej, det var inte, han uppfann inte elektriciteten eh, och Thomas Edison uppfann inte lightbulb. Det var ju faktiskt någon som fick det att fungera. Vad, jag vill, vad vill jag berätta med det här? Ja, det är till exempel att eh, eh, allting av vad vi känner till om de stora uppfinningarna i historien är ju en evolution av idéer och människor som samarbetar. Nu är det någon som undrar kanske varför står jag pratar om detta nu när jag pratar om AI. Kanske en del kanske tänker att ja, men det kanske finns en poäng där. Vi får väl se. Men hela den här grejen handlar om att saker och ting glider ganska sakta mellan stora teknikskiften. Och det är först när vi tittar på det i efterhand som vi ändå ja, vi, vi, man säger, förenklar verkligheten och säger att någon liksom kom på någonting och uppfann någonting. Och jag knyter an lite till området energi här nu då. För den här poängen skulle jag vilja säga är en, ja, en viktig poäng. Mänskligheten har ju under alltid varit egentligen bara haft fyra stycken former av liksom möjlighet att utföra arbete, alltså kinet, kinetisk energi, kinetiskt arbete. Vi har ju, vi, vi kan ha människor, jag kommer nästa slide här. Vi kan använda människor för att lyfta och bära saker, att eh, så på åkrar eller vad vi nu vill göra. Eh, ja, vi kan använda djur för att kunna göra detta lite bättre, lite starkare. Eh, vind och vatten har funnits under en väldigt lång tid faktiskt, eh, långt innan industrialiseringen. Men under en väldigt stor anseende del av människans historia så har vi ju haft det. Det har ju varit de här sätten. Vi har kunnat utföra ett arbete på. Och när vi pratar om idéer nu. Det här är en så kallad AOFile. AOFile, jag kan inte uttala det. Det hände någonting på 1600-talet. Och det som hände då var ju att vi började gå in i den industriella revolutionen. Återigen, nu tittar vi bakåt i tiden. Och vi pratar om saker och ting som förändrar samhället radikalt. Och tittar vi på vad som hände i den industriella revolutionen, ja då fick vi vår ångmaskin. Helt plötsligt så hade vi alltså ett nytt sätt att eh, kunna få saker och ting att röra på sig. Det här nya sättet gjorde ju att vi kunde ja, göra saker på lite större skala. Vi kunde eh, tillverka saker. Den här ångmaskinen då, ja, det var ju heller ingen ny idé. Redan här på gamla Egyptens tid, här då, eh, alltså runt Jesus födelse, runt den tiden i det, så ja, då kände man ju till ånga och kraften från ånga. Eh, och jag tror att nu tar jag det fritt från minnet här nu, men jag tror det finns någon eh, eh, exempel från den här tiden där man faktiskt hade en, en port som öppnades av, av ångkraft. Då, så att man kände till det här redan på den tiden. 
det här är ju en av de första exemplen man kan hitta i läroböcker på där man kunde se hur ånga användes. Enkelt sagt, man har lite vatten i en behållare och värmer upp den här behållaren och har två pipar som går åt varsitt håll och när det blir varmt så kommer den här snurra. Precis, och poängen här nu då är att ångan har ju funnits hela tiden och det handlar inte om att en person på något sätt uppfann ångmaskinen, även om vi nu säger att James Watt då är kanske är grundaren till detta. Det har funnits länge då. Utan det var ju en lång resa där av olika upptäckter som tillsammans gjorde att vi fick den här revolutionen. Och tittar vi egentligen då på, på en del av de här, är Torricell är ju en av de här som uppfann barometern. Det finns ett exempel som är ganska känt i läroböckerna där när man liksom upptäckte vakuum. Att vad vakuum var, att man satte två stycken behållare mot varandra och tog ut luften och sen så kunde man då visa att hur så många hästar kunde inte ens dra isär de här behållarna. Eh, och de här, ja, även barometern kom ju på den här, men det som visade att, att just vakuum och tryck och den biten eh, som var en del i detta då. Eh, just den här hemispheres, det här finns ett exempel eh, under medeltiden. Där man hade då 30 stycken hästar som sökte dra isär två. Då kan man tycka att ja okej, det var en upptäckt och jag tror att de här upptäckterna förstod man inte riktigt vidden av när de väl upptäcktes. Men alla de här delarna ligger ju som en grund för den moderna termodynamiken som är en förutsättning för att vi ska kunna köra våra maskiner som vi känner till dem idag. Så 1600-talet så hade man de första ångmaskinerna. Det intressanta med de första ångmaskinerna när de kom, det var att de var så otroligt ineffektiva. Så de var i stort sett inte användbara, annat än där man hade kol. Det gick åt så pass mycket kol att driva de här maskinerna så att det var liksom inte värt att ha dem på ett annat ställe än där man också hade sin kolgruva. Så pass ineffektiva var de, så det var inte någon mening liksom att göra på ett annat sätt. Då. Men det här är ju en evolution, återigen, de första ångmaskinerna. Eh, som kom då, de var ganska dåliga. Det här är egentligen den första, det här är innan James Watt. Newcomens Atmospheric Engine. Tycker det här är, personligen tycker jag det här är ganska roligt. Men det här är en av de första liksom, ångmaskinerna som användes. Och då använde man, då, då hettade man upp en cylinder. Man lät den här ångan komma in i en, i en, i en kammare. Och den här cylinder, eller den här kolven i detta fallet, det var alltså luft där inne, så att den åker upp av sig själv, den är varm, så den står och den är liksom förbunden med liksom atmosfären. Sen ångar man in, massa ånga där, stänger till det och sen sprutar man lite kallt vatten. Vad händer med ångan då? Ja, den kommer, det kommer bli ett, ett undertryck där inne och sen dras den här ner av undertrycket. Fruktansvärt ineffektivt. Vi använde alltså inte trycket i ångan utan vi puttade in ånga under atmosfärstryck för att sedan spruta kallt vatten på det och skapa ett undertryck som drog ner den här. Så här såg det ut i början och eh, tittar vi på evolutionen då av, eh, nu är det inte bara ångmaskiner här utan nu är det, ja det står förresten ångmaskiner klart. Men det här är en logaritmisk skala och för att hålla historien kort här nu egentligen så behöver vi inte gå in på olika typer av ångmaskiner här då, men vi kan säga så här. Någonstans här runt 1700-talet, i början av den, då var det den här Newcomens Engine, den jag visade alldeles nyss. Här står det 0,1, där står det 1. Det är alltså i verkningsgrad i procent. De moderna motorerna idag, de stora moderna motorerna idag, då ligger vi uppe på 50 procent. Nu finns det termodynamiska lagar som, som liksom begränsar, vi kan inte få en 100 procent i maskin i värmemotor. Men då låg vi på runt en halv procent verkningsgrad. I rätt kass verkningsgrad. Vi hade inte varit så där jättenöjda med det idag. Då. Men om man tittar på kurvan så, ja visst, åren går här nu då. Och jag tror att utvecklingen idag med tanke på informationssamhället vi lever i hade nog kunnat gå snabbare om de också hade haft tillgång till internet och vetenskaplig litteratur och kunnat åka på konferenser. Så vi tror väl att det kanske kan gå snabbare, men trots det. Tittar vi från 1700-talet till 1750 hände rätt mycket och tittar vi på formen på den här kurvan så ser vi att redan på 1800-talet var uppe i 10% nästan på verkningsgrad. 
med en ny design och då har man liksom förstått mer hur den här maskinen fungerar, man använder den på ett bättre sätt. Så planen den här kurvan ut förstås, vi har ändå termodynamiken, den är en bitch som man brukar säga. Vi kommer, vi kommer liksom inte fortsätta den här kurvan upp till 100% med en värmemotor. Men vi kan se att det händer ju rätt mycket här och nu är det en logaritmisk skala, bara så ni vet här då. Där är 10%, så vi kan tänka oss att 50% ligger där, så den lilla biten är ju faktiskt fem gånger faktor där då. Men däremellan till däremellan, från 1 till 10. Ja, vi pratar om en, en cirka 50 till 100 år då, beroende på om man läser det. Det är en rätt häftig verkningsgrad. Det betyder att vi kan alltså använda hälften så mycket kol då för att få ut lika mycket arbete med en väldigt, väldigt snabb takt på tekniken. Det här är ju grunden till vår industriella revolution. Innan hade vi då fyra former av arbete. Vi kunde antingen ha då mänskligt eh, muskelkraft en rätt begränsade vindmöller, där behöver vi stå där det blåser mycket vatten. Ja, det behövde vara där det fanns ett rinnande vattendrag. Och sen var vi låsta. Nu kan vi låsa upp det här. Och nu blandar jag inte in miljöaspekten i det här då, för det här är också en av, en av de stora eh, förklaringarna till varför vi har miljöproblem idag. Men om vi tittar på den tekniska evolutionen här då. Så ingen teknik har egentligen varit ny. Tittar vi tillbaka så kan vi se att jo, man kände till ånga för rätt länge sedan. Men så händer det när vi börjar sätta ihop olika saker. Och när det väl händer, då går det rätt snabbt. Det är en sak att titta bakåt i tiden. För de här årtalen här tror jag vi, som jag sa innan då, jag tror att representativt mot dagens samhälle så tror jag de skulle kunna tänka sig att vara lite mer uttryckta. Jag hoppar lite på termodynamiken här, vi behöver inte lägga in det. Jag tänkte visa, jag sa ju nyss att termodynamiken ändå är, jag hoppar de bilderna. Är det någon som vill prata termodynamik så kan vi göra det sen. Det här är en man, man hittar alltid sådana här fina gråa foton när man tittar på gamla kända personer. Den här heter, han heter Sir William Givens. Och det här är en man som bodde på 1800-talet i England. Och han skrev en bok. Intressant historia ska jag säga. För det här är relevant än idag. Han kom fram till någonting. För redan på den här tiden, för länge, länge sedan då, så var engelsmännen väldigt bekymrade över hur kolen skulle räcka till. Vi pratar idag om, ja, nu pratar man inte så mycket om peak oil längre, men detta var ju en diskussion som var att ja, de fossila bränslen kommer att ta slut snart. Som har sett miljöproblemen så ja, visst det är begränsade resurser. Det här var de ju medvetna om redan på 1800-talet så att det är liksom inte nytt då. Då visste de inte om vad som hände i atmosfären men de visste att ja, vi hugger ner alla träden här nu. Kolgruvorna är ju inte oändliga. Och då kan man ju tänka sig, och det här är en poäng, nu pratar vi energi, vi pratar om historia. Det är kopplat till AI, jag lovar er. <laughs> men då kan man ju tänka sig att för varje förbättring vi gör på en motor. Vi har en motor som är 0,1 verkningsgrad och sen så höjer vi den verkningsgraden till 10 ja, Då har vi ju faktiskt 10 gånger mer arbete utifrån den här motorn på samma mängd bränsle. Det är enkel matematik. Ja, då borde vi väl använda typ så att 10 av bränslet då på den här nya motorn. Nej, nej, nej. Vi har ett ekonomiskt system som ligger bakom och snabbar upp detta. Så det, helt plötsligt blir produktionen billigare. Då kan vi rulla ännu snabbare. Och ny, ännu mer produktion innebär ännu mer innovationer och så vidare. Bättre transporter som gör att människor kan ta sig och börja jobba på olika ställen. Hela grejen här är att det funkar inte så. Och de, då det jag tänker det här nu om vi kopplar detta till AI-modeller är att ja, men om vi nu har en ännu bättre AI och en ännu bättre eller mer energieffektiv kommer vi att spara energi då? Kommer vi att eh, ja, inte använda AI lika mycket om den är mycket smartare? Jag tror tvärtom. Jag tror att vi, precis som vi tittar tillbaka i historien så ser vi vad som har hänt med energiförbrukning och sånt när vi har produktionsapparater. För hela grejen med en AI det är att vi går ifrån en liknelsen här nu, en del av kanske förstått precis vad jag pratar om hela tiden. Men liknelsen med mänskligt arbete i form av kinetisk energi, att vi lyfter och bär saker och vi kan producera saker i fabriker. Nu kan vi börja se att vi kan ersätta eller komplettera mänsklig intelligens. 
fast. Och det är en rätt häftig. För vad händer när vi kan industrialisera intelligensen som vi idag har varit begränsade av? Vad händer då? Vi har industrialiserat, om man säger så, mänskligt muskelkraft är väldigt effektivt. Vi har flygplan, vi har transporter och vi kan köpa saker från Kina. Allt det här har ju våra maskiner hjälpt oss med. Nu börjar vi komma in på ett nytt område när vi har maskiner som kan hjälpa oss med andra saker också. Så det är där har vi poängen. Men ja, det finns lite artiklar och sånt runt det här då. Men poängen här när man tänker på Givens paradox är att detta ökar då själva produktions- och innovationstakten. Och det är det jag, om det är någon spaning jag ska skulle vilja göra så tror jag det är där vi kanske kan se saker hända nu. Att AI kommer det kanske inte ersätta någon, vad vet jag. Det kommer förändra världen, absolut. Det gjorde ju den industriella revolutionen också, förhoppningsvis till det bättre. Men det vi framförallt kommer se är att vi kommer få ett ökad andel innovationer, nya idéer och det kommer snabba på saker mer än vad vi var vana vid innan. Det är att vi får nya verktyg. Jag kommer sluta med den här bilden. Det här är bara en bild. Jag plockar den från Wikipedia så jag vågar inte stå för exakt om siffrorna är precis korrekt. Men ni behöver inte titta på siffrorna. För det är egentligen bara en historia bakom detta. Det här är de olika språkmodellerna som, och hur många parametrar de har. Och nu behöver ingen säga måste andelen parametrar betyda att de är bättre. Nej, det behöver det nog inte göra. Men det berättar ju någonting. Det berättar om hur stor den är och hur mycket träningsdata den har. Det står inte åtal på den här, men om vi tittar på GPT-2 som hade 1500 miljoner. Precis, så det ska vara miljoner på den här, ja. För det står där, miljon precis. Parametrar. Den kom 2019. 2019. <laughs> och ja, innan här så det har inte hänt jättemycket. Det har ju varit en konstant förbättring. Men sen började det hända någonting. <laughs> och GPT-3 nu då, det är den vi egentligen pratar om när vi pratar om ChatGPT. Nu är ChatGPT och GPT-3, DaVinci 03. Eh, lite oklart. Jag ska säga att jag har försökt att hitta information exakt vad som skiljer de olika modellerna. Och det är inte samma. För ChatGPT är någon blöd av Instruct, GPT och eh, GPT-3. Men vi ligger här uppe i alla fall då. Och eh, GPT-4, det är väl inte så lätt att få en information om hur stor denna är. Eh, och det är inte säkert att vi ser en exponentiell ökning utan den kanske kan vara mycket bättre trots att den inte är exponentiellt mycket större, eh, skulle man kunna tänka sig. Men den kommer bli betydligt större, så mycket vet vi ju. Det enda man kan hitta om den är ju lite bra på medierna, men det är svårt att hitta någonting officiellt. Men vi kommer ju antagligen skjuta upp i taket här nu. Det är, det är inte, det, jag skulle gissa att det är säkert en faktor 10 i alla fall på nästa gång, eller mer. Där tänkte jag sluta och jag lyckades att prata nästan utan att prata om AI, bara lite slutet. Så Johan, du eh, rullar vidare. Ska jag... Så, jag visste ju att jag hade Fredrik före mig och det betyder att jag kunde ta det rätt lugnt och bara hålla det kort för jag vet att det brukar dra iväg lite sådär. Så att... <laughs> Om vi ska bli klara till fyra här sen så får jag nog vara på. Men, känner ni igen det här? Det är Information Superhighway. Eh, det var eh, vad man kallade webben en gång i tiden. Då pratade vi tillbaka till 90-talet så här. Och precis när webben kom och gjorde sitt intåg så pratade man om The Information Superhighway. Eh, jag nämnde det här igår för er som såg på, på vår inspelning igår så, så nämnde jag att på, när jag stötte på det här, det var på gymnasiet och jag hade en klasskompis Mattias, han kom och visade mig att du måste titta på det här nya World Wide Web, det är riktigt häftigt. Eh, jag hängde på BBS -er på den tiden eh, och det var ju så här, man ringde upp med modem och så ringde man till någon server någonstans och så kunde man kanske bara vara en inåt gången. Så kunde man skriva på någon anslagstavla och så kunde man lägga på. Så kunde nästa ringa in och skriva något på anslagstavlan och så fick de lägga på så kunde jag ringa tillbaka och se vad de skrev och sådär. Men det var jäkligt ändå snabbt på den tiden. Det var liksom tecken och ASCII-baserat. Man, man, när man kodade gränssnitten 
Så gjorde man inte det med HTML och CSS utan man skrev bara enkla ASCII-tecken liksom, med färger och så. Det var riktigt häftigt. Så när jag fick se webben, vad var min reaktion på det då? Ah, det där. Herregud, det är långsamt. Visst, man kan visa någon sorts bilder men det går ju så långsamt så det här kommer ju liksom aldrig att vara praktiskt liksom, eh, användbart. Sen skulle man skriva de här liksom HTML-taggarna. Varför ska man lära sig att hålla på med det när man kan skriva bara liksom enkla tecken? Sådär. Så jag avfärdade det där totalt. Eh, och fortsatte med min BBS liksom och körde på det ett par år till. Sen var ju det helt ute. Eh, vad som hände med webben sen vet ni ju. Eh, och det här, det, det går ju liksom igen. Eh, ni, ni känner ju till det här, även ni som är lite yngre. Var med när, när eh, Jobs presenterade eh, Iphonen. Hur gick snacket då? Kommer ni ihåg? Det var ju liksom en, ett dygns batteritid. Skoja. Alltså det håller ju inte. Det kommer ju aldrig att funka. Vem fasen vill använda en telefon som har ett dygns batteritid? Det, det gick inte. Det, det, är liksom, det här kommer inte gå. Och likförbaskat så står vi här idag. Ja, vi kanske har lite bättre än ett dygns batteritid. Men ärligt talat, om det är två dygn. Vi bryr oss inte så mycket om det idag. Eh, vad vill jag med det här då? Jo. För det är ju lite roligt när man ser de här teknikskifterna som kommer och om man tittar tillbaka så ser man exakt samma mönster upprepa sig hela tiden. Jag fick en kommentar internt då på, på en, någon som hade testat ChatGPT och jag ska läsa lite, lite från det här då. Jag ska inte hänga ut någon. Men det här är då någon som har varit inne och testat och eh, konstaterandet är att det här är det närmaste helt värdelöst. För den här personen har då testat det här, eh, använt det som en sökmotor. Och fått ett felaktigt resultat. Och man säger samma sökning på Google så får man istället många korrekta och med källhänvisningar och förklaringar. Och jag ser samma sak nu igen att många avfärdar den här ChatGPT ganska fort på grund av att man testar den på ett sätt som man är van vid. Det vill säga så som jag är van vid att använda Google. Och så förväntar man sig att få samma resultat. Och får man inte samma resultat så är det ingenting att ha. Det fungerar inte. Så liksom mitt medskick här är att man måste liksom bara tänka bort, okej, okay, det är inget Google, det här är ingen sökmotor på det sättet. Det här är någonting annat och börja jobba med den. Eh, för det är först då man börjar se liksom de här fantastiska grejerna som man kan uppnå med hjälp av ChatGPT till exempel. Eh, bara för att ta exempel, korta exempel på vad jag har gjort. Nu vet jag inte om ni ser där borta. Om jag vrider den lite, ser ni bättre då? Så. Eh, det här studenter som jag har haft. Så här har det sett ut eh, typ när eh, vi har bedömt era uppgifter och sådär. Det här är bara ett stort jäkla ark. Då, I det här fallet är det en projektkurs. Det är jag, Tobias, eh, Mats Lock och Daniel Toll som, som eh, bedömer då projekten i den här kursen. Och hur gör vi det? Jo, vi, vi fyller i i olika kategorier och så skriver vi kommentarer till alla studenter. Det här är ett jobb som... Ja, men det, det är ju, <laughs> En av huvudsysslarna för, för någon som jobbar på ett universitet och gör en examination, att man behöver bedöma eh, studentuppgifter. Men sen ska någon stackare då sätta sig och gå igenom, för varenda liten flik ni ser här, det är ju en kommentar som någon har skrivit. Då ska man sätta sig och gå igenom alla de, de här kommentarerna och sen så ska man sammanställa dessa till en text och så ska man skicka ut det till studenten. Det tar ju lika lång tid som att bedöma och titta på uppgiften. Vad är det första ni tror att jag testade att göra här nu då med ChatGPT? Ja, jag tog bara och kopierade alla de här små texterna, sådana här bedömningar. Så bara kasta in dem. Och ibland är det också så att de skriver på svenska och engelska. Kasta in dem och bara att få en sammanfattande text som feedback till studenterna. Och pang, ut så får jag en A4 snyggt ihopskrivet med alla de här kommentarerna i rätt ordning. Perfekt verktyg. Jag kan säga som så här, jag har inte stått här idag. Om jag inte hade haft det här, för då har jag inte hunnit stå här. Nu hinner jag stå här för att jag kunnat liksom lägga lite mindre tid på att göra sådana här sammanställningar. Om vi tittar på vad studenterna har gjort. De har gjort mycket, men bara några exempel. Det här är många som har sagt att det är direkt användningsområdet. Nästan lite sökmotorvarning så. Men ändå, de tittar på en föreläsning och så hör man något uttryck som det där känner inte jag igen. Vad betyder det? Då kan man pausa. Och så kan man till och med fråga, okej, okay, Johan pratar om reverse proxy. Vad är, vad är det för någonting? Och så får man ändå en hyfsat bra förklaring. Den här, okej, okay, så en reverse proxy finns på serversidan och en proxy i webbläsaren. Och då svarar den, jajamän, det är riktigt en reverse proxy. Och så får man liksom en, en diskussion sådär. Eh, Perfekt verktyg för studenterna att jobba med på det sättet. Ytterligare ett exempel. Eh, vi har fått kritik i en av kurserna på grund av att en av lärarna har en förmåga att skriva väldigt vackra lösningar. Eh, 
Men ibland lite för vackra så att de blir svåra att förstå. Trygg, eh, skratta där borta, jag <laughs> vet inte alls vad vi pratar om. Eh, och det tar ju tid för oss att sitta och göra alternativa lösningar som ska passa alla. Ta koden, kasta in den här, har vi sagt till studenterna. Och så ge mig en version som är enklare att förstå. Och dessutom som följer Linnéa universitetets kodstandard, om man tycker det är viktigt. Ut så spottar den en text som följer vår kodstandard. Och, eller en, en kod som följer kodstandarden och också är lite lättare att förstå. Sen har jag inte fått med det här, men här nere sen finns förklaringar till alla rader också givetvis. Så att, så att man kan få. Då kan man fråga här, aha, men äh, då, det här att vi kastar det här felet, måste jag kasta ett new error? Kan jag göra det på något annat sätt? Ja, det, du, 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 så får man ett resonemang kring det. Jättesmidigt som student såklart. Äh, jag ska inte svara, säga så mycket. Äh, och anledningen till att jag inte ska säga så mycket är att jag tycker det är bättre att, för vi och Fredrik försöker säga väldigt mycket, det här är den senaste eh, Youtube-filmen som vi la ut igår. Eh, universitetet i chock, lärare om den nya Fuskain. Och det är ju lite det här som Fredrik var inne på i inledningen. Att vad är det man fokuserar på i början? Jo men det är ju fusk. Och liksom, hur kan man fuska med det här? Och vi har liksom lite tröttnat på den diskussionen. Så. så fort vi har varit med nu i media och så, så är det liksom... Ja, lärarna i skräck stod det SVT igår. För att jag hade sagt att det är jättespännande men också lite läskigt. Och då är lärarna i skräck såklart. Så då gjorde vi en liten parodi på det igår eh, mest då. Eh, men det finns på den här Youtube-kanalen. Ni hittar oss på CS eller nu så där finns det. Och vi fortsätter väl Fredrik några veckor till får vi se. Så är man intresserad kan man ju gå in och kika på det då. Eh, jag tror bara det var det jag hade faktiskt. Ja, det var det jag hade. Eh, däremot ska vi se lite mer kod nu. För det kan ju vara lite intressant det där. Så att jag lämnar över till Tobbe. Hej. Eh, några välbekanta ansikten, lite studenter och gamla studenter. Eh, någon från Crossfitten känner jag igen också. Eh, hur går det? Vilken är det? Eh, ja, precis. Yeah. Ja, men jag heller Tobias som sagt jobbar som lärare på eller nu. Och när jag inte sitter med sådana här Excel-ark så är jag också illustratör. Eller nej, eller är det? Eller vem vet? Den där bilden gjorde jag med Midjourney AI. Jag skulle aldrig kunna göra den på riktigt. Tror jag. Det skulle ta åratal för mig att knoppa upp det där på något vettigt vis. Men det är lite, lite coolt ändå så där vad man kan göra. Eh, men jag ska inte prata så mycket om bildgenerering idag. Eh, hur kommer jag vidare här nu då? Pil. Eh, kommer alla bli programmerare nu när vi kan använda ChatGPT? Hur lätt kommer det här bli egentligen för vem som helst att bli programmerare? Så jag har provat att använda ChatGPT helt enkelt för att programmera. Kanske någonting som är lite mer komplext än de här enkla exemplen som man själv säkert har pastat in och blivit förvånad över hur bra den faktiskt är. Så jag tänkte att jag ska göra ett tic-tac-toe i React. Jag själv använder inte vare sig React eller JavaScript eller Node så där till vardags. Jag har gjort ett tic-tac-toe-spel i React en gång för länge, länge sedan. Mest för skoj skull. Eh, men det här var väl också den här officiella React-tutorialen tror jag som fanns. Eller kanske finns fortfarande. Eh, så jag tänkte, ja men den har den säkert tränat sig mycket på den här AI när de har tränat sig. De har hittat många sådana exempel. Så här borde den kunna vara ganska bra på, tycker jag. Eh, försök, jag är ju, ja men på fritiden programmerar jag en del. Även om jag sitter i sådana här Excel-ark för det mesta och betygsätter folk. Jättekul. Eh, så jag är väl ingen nybörjarprogrammerare egentligen, men som sagt, språken är liksom inte min, min, min vana. Jag försöker vara lite som en som nybörjare här. Så jag börjar helt enkelt med att fråga den här och bara, ja ah, men jag vill göra ett tic-tac-toe-spel i React, hur ska jag gå tillväga? Då får jag faktiskt en ganska nice översikt, ja ah, men det här ska du nog tänka på när du gör ah, men De här verktygen borde du installera och liksom... Gör på det här viset och det finns till och med en liten npx create react app där som, som finns med. Så jag tyckte, det var ju rätt nice. Man tänk på de här sakerna, hur ska ditt spel funka och sådana saker. Det är bra att tänka lite innan. Kanske man gör saker. Jaha, men till syvende och sist får ut lite kod. Eh, och den koden var ändå ganska bra eh, till att börja med, eh, tyckte jag. Eh, men jag måste ändå fråga den ganska specifika saker. Jag måste veta att man stoppar kod i en fil exempelvis. Och så Ska jag lägga den någonstans i min applikation? Det måste ju ändå ha viss kunskap om datorer och saker eh, generellt. Ett problem som dök upp här var att eh, 
alla de här små rutorna i mitt tic tac de var på en enda lång rad. Det var inte alls lätt att spela. Så då tyckte jag, ah, okej okay, jag vill ha de här så de inte är på en hel lång rad då, i alla fall. Kan du fixa det? Ja, ah, men då fick jag lite mer kod. Och så klistrade jag in den då. Och då fick jag en sån här boardkomponent lite sådär. Det var väldigt trevligt. Men då blev det så där istället. Då fick jag en lång kolumn. Det blev inte alls lättare att spela. Uh, Okej, okay. ah, det där löser ju inte mitt problem. Till slut så fick jag i alla fall fram några uh, rad och kolumner, men det där var uh, i alla fall 3 gånger 3 Men fortfarande inte så himla lätt att spela. De måste vara lika stora de där. Uh, så uh, men då fick man knåra lite till på den här då, för att få fram någonting. Och då blev det så där. Jättemånga kolumner som var väldigt, väldigt ja, avlånga. Då börjar man bli lite frustrerad faktiskt. Alltså det är ju typ gått en timme här nu också nästan. Och man har frågat om ganska många saker ibland. Och bara, nu kraschar det. Får man starta en ny sån här prompt och lite sånt där jobbigt. Eh, så det kräver ju också då en viss mått av tålamod. Eh, så där blev det ett tag. När jag försökte få dem lika stora. De var i mitten nu i alla fall. Men till slut så blev det faktiskt ett tic-tac-toe-game av det hela. Som såg någorlunda snyggt ut. Eh, var faktiskt så spelbart också. Så det var ju trevligt. Eh, men det var mycket, mycket masserande av chattsystem för att få till det där. Eh, ett problem som dök upp var ju också att amen, det där är ju faktiskt oavgjort läge. Det är ingen som kan ta något drag där nu. Eh, det är ju inte alls. O's turn, utan det är oavgjort här. Eh, så det måste vi ju hantera på något vis. Så okej, okay, ja, men då säger vi till den jag försöker ordna det där då. Och då föreslår den att ja, men vi ska hålla reda på antalet drag och när vi har noll drag kvar. Och vi inte har någon vinnare, då är det oavgjort. Ja, makes sense. Ett eh, krux här då i det här koden som den genererar är ju att ja, men det här är ju någon typ av property i React och de där så hanterar man med asynkrona anrop för att träffa dem. Så det här kommer aldrig funka. Tyvärr. Och det var den inte så himla eh, glad i att försöka rätta till. Kan man säga. Utan jag fick ju snoka reda på det där liksom, problemet själv. Fick i stort sett säga till den att ah, men det kommer inte funka för den här variabeln kommer inte ändra sig förrän det här resten är färdig. Och då lyckas den spotta ut sig den här funktionella formen hur den här set empty spaces egentligen ska, ska vara. Så att det faktiskt fungerar. Så summan av kardemumman för att utveckla det här tic tac toe spelet så ah, men jag var tvungen att veta ganska mycket om utveckling och om programmering. Eh, ChatGPT, ja, det gick och knåda på den tills den gav någon typ av vettigt svar. Men den introducerade också buggar i det här som inte var helt triviala. Det är inte jättekul att sitta och debugga någon annans kod. Det är inte favosysselsättningen, tror jag. Eller? Nej, kanske inte. Eh, I vanliga fall så tycker jag om realtidsgrafik och programmerar eh, Saker som snurrar runt på skärmen, kuber och färger och sånt där. Eh, I det så ingår så här matrismultiplikation. Jätterolig eh, implementation av en 4 gånger 4 matris implementation där. Eh, men det är bra om man testar sådana här saker. Så jag tänkte, ja, men då kan vi använda den till att skriva enhetstest i alla fall. Det är ganska tråkigt i sättning tycker jag. Eh, speciellt då när det är matrismultiplikationer involverat. För då, ja, det är massa siffror och index och grejer att hålla reda på. Det är rätt jobbigt. Så jag tänkte, ja men jag klistrar in den här koden, ber om några enhetstester och det fick jag faktiskt ut hyfsat bra enhetstester för. Eh, ända tills jag bad dem då, okej, okay, ja men jag vill ha ett exempel som inte är helt trivialt, exempelvis då innehåller decimaltal, för det är bra att ha med decimaltal i sina tester kanske så att man ser att det funkar. Här genererar den ju då ut ett testfall som är, ja men det är, det ser ju bra ut ända tills man inser att det där är inte rätt. Det är ju fel. Den har ju liksom, ja men den har ju bara tagit en sträng siffror och så har den tittat på några expected results här. Det kan ju bli jättejobbigt. Sitta och försöka 
det buggar någonting som det inte är fel på. Det är ju nästan ännu tråkigare än att det buggar någonting som det faktiskt är fel på. Är man nu inne på matrismultiplikationer och kan det där i sitt huvud så kan man kanske inse ganska snabbt att det måste bli heltal som är resultatet här. I och med att vi har 0,5 på alla decimalerna och det är en 4 gånger 4 matris. Men ja, det där är ju inte kul och har man ett mer komplext som inte är liksom trivialt eller vad vi ska kalla det utan bara jobbigt. Då är det inte så lätt att veta om testfallet faktiskt är liksom korrekt i sig och då måste man sitta och titta på det. Det börjar med. Det är inte helt enkelt. Eh. Summan av kardemumman, ja, men den kan ju faktiskt producera kod som funkar till viss del. Eh, till sagt spelet ja, men det gick ju i alla fall att dra igång och det funkade. Det såg inte bra ut men gick att knåda på det. Man får ganska bra förklaringar till saker och ting tycker jag. Och när jag översikten den förklarar ganska väl så jag tror att det här kan vara ett bra verktyg för en nybörjare. Eh, men man kan ju också få de här buggarna. Det är inte så kul att sitta med som nybörjare heller. Då är det nästan bättre att ha en tutorial som man följer där man liksom, någon har testat och det är inga buggar eh, just nu. Eh, man måste nog kunna debugga då för att liksom, kunna använda det här på ett bra sätt och det är inte, kan man kanske inte som nybörjare. Så. Det är bra att vara ganska specifik. Man måste veta vad man vill ha här och hur det ska funka egentligen. Ju mer specifik man kan vara i sina frågor desto bättre kommer den vara. Ibland så gör den helt fel saker men den liksom tycker att den är rätt och den är ganska behaglig i sina svar också. Vilket gör att man gillar den lite sådär automatiskt. Men att få fel testfallskod kan bli jättejobbigt. Det kan ju bli, där kan man ju plöja tid från bara den. Alltså. Det är ingen bra. Så här, falska positiva är oftast inte trevliga. Det man måste komma ihåg här då är att det här är på något vis en statistisk modell. Den, den försöker ju gissa nästa ord med hjälp av de orden som har varit i föregående i vår lilla prompt här. Eh, den är också då ganska behaglig att använda och det är ju trevligt. Men det är också lite av en fälla att man gillar den väldigt mycket kanske. ChatGPT är ju inte gjord för programmering. Den råkar ju bara vara bra på det för den har liksom hittat mycket programmering på internet. Det finns ju mycket bättre saker. Vi har ju vår GitHub. Hur många använder Copilot? Nå ja, det är några stycken i alla fall. Uh, Amazon har ju sin Code Whisperer. Sen finns det lite andra med uh, specialiserade saker. Diffblue då som ska generera enhetstester och tie som ska eh, förbättra de här eh, assistenterna. Men eh, egentligen den stora grejen är ju DeepMind eh, AlphaCode. Eh, och den är ju då i, en, i programmering, i de tio senaste programmeringshävningarna så presterar den som en medelprogrammerare. Det är riktigt bra. De problemen som de ställs inför i de där tävlingarna är inte enkla problem. De ställs också visserligen väl avgränsade, men de ställs med naturligt språk med lite exempel. Och det där är riktigt, riktigt bra gjort. Man kan tänka sig också att det är nog, hur många har kört Advent of Code? Några. Det är ju ungefär på den nivån de ligger problemen, speciellt kanske de mitten, senare hälften. Så det där är grymt imponerande. Den ligger ju dock inte öppen så att man kan använda den på något enkelt sätt. Just nu i alla fall, vad jag vet. Utan det är ju DeepMind som håller på med den där. Men den var ju så pass bra så den kom ju ut här nu 9 december så var det på första sidan på Science. Framstegen som de har gjort där. Så tycker vi att ChatGPT är duktig på att programmera så är den gjort som en liten bebis antagligen i jämförelse med eh, AlphaCode. Det här är ju riktigt, riktigt svåra programmeringsproblem. Man kan gå in och kika på programmeringsproblemen, man kan gå in och kika på lösningarna. Man kan läsa mer på de här länkarna. Eh, så det händer jättemycket där. Eh, lite korta tankar så där som jag har haft. I, i, i vad gäller just ChatGPT då, att ja, men vi har ett antal tillfällen 
som vi kan ta liksom just nu. Ja, men vi kan förenkla textbearbetning ganska snabbt. Sammanställa resultaten exempelvis som Johan eh, har gjort eh, vinna tid. Vi kan skriva om texter som vi har så att de passar en viss stil ganska snyggt och enkelt. Ja, men skriv det här på akademiska engelska istället. Ja, mycket enklare än att sitta och försöka göra någon slags egen översättning. Behöver man ha content för någonting så ja, men vi kan generera produktbeskrivningar med lite nyckelord. Ja, kör man e-handel så ja, men då kan man kanske kombinera det med AB-testning och se vilken, vilken produktbeskrivning säljer bäst egentligen. Det är väl sånt som kommer hända eller redan håller på att hända. Chattbottar, virtuella influencers, ja, allt möjligt sånt där. Men lite mer kreativ textdrivna domäner. Jag gillar att använda den lite som så här brainstorming. Så alltså sitter man fast och vill göra någonting, ja, men fråga ChatGPT så kommer man igång med någonting. Ett litet bollplatt. Jag tror i någon slags mediumtidsrymd här. Det går ju att träna ChatGPT. Eller i alla fall GPT-3. Så att den blir mer specifik för de ändamål man vill ha den till. Där tror jag det kommer hända väldigt mycket. Vi vet fortfarande inte alls hur, hur bra det här blir när man tränar den. Vad kommer hända för någonting egentligen när man tränar den? Ja, men om vi tränar den på att skriva e-post som vi gör. Eller vi tränar den på eh, att skriva produktbeskrivningar på det här sättet. Vad kommer hända då? Ja, det vet vi inte riktigt. Men där tror jag att det, det finns många vinster att göra. Att ha den här generella textbearbetningen och så specialisera den på olika sätt och vis. Vi försöker väl, skulle vi ha den för att kunna filtrera exempelvis studentinlämningar, läsa rapporter. Inte den jätteroligaste uppgiften som vi har så där. Det vore bra att få en AI som kan sammanfatta saker och ting kanske på sätt och vis. Träna den med bra och dåliga exempel. Det kan ju vara bra för studenten också. Nej men din rapport är inte tillräckligt bra. Vi borde köra den genom ChatGPT så att den kommer upp i standard. Allting egentligen, kan vi göra det här då lite mer domänspecifikt, då kommer vi nog kunna öka nyttan mångfald. Alltså vi tränar den på vår kodbas, för vi skriver kod. Så kommer den ju förmodligen att producera bättre kod än vad den allmänna modellen gör. Men som sagt, här är öppet för utforskning helt enkelt. Long term changes då, vad kommer hända? Eh, om man nu pratar li, lite sådär att ja, men de här i medium och i mediet ja, men producera innehåll som på något vis ska ut på webben på sätt och vis. Men vad händer om man inte använder webben alls längre utan ja, men jag surfar runt inuti den här språkmodellen istället. Jag har ju studenter som ja, men jag har inte googlat något på en vecka nu. Jag använder ChatGPT istället. Jag är där inne. Istället för att surfa runt på väggen så är jag inne i språkmodellen och ställer mina frågor och hittar mitt innehåll där. Det är lite spännande. Eh, vi har ju lite faror exempelvis i att ja, men det är ju de stora företagen som styr de här modellerna nu. Nu är ju visserligen ChatGPT kanske en... Eh, någon typ av öppet konsortium och lite, li, lite, lite bättre kanske än om, om andra företag hade fått tag på det här eller gjort det här. Men det blir, det är Google och Amazon och Facebook, de har ju sådana här modeller. Det måste man ju inse. Och, eh, vad de kommer göra, det är, de kommer göra det som är bäst för sina företag i, till syvende och sist. Förhoppningen är väl då kanske att vi får teknisk innovation. Som Fredrik beskrev, som gör att de här modellerna blir enklare att träna, enklare att köra, enklare att handha, kanske på den egna datorn eller på det egna företaget i alla fall. Man slipper kanske sitta i klorna på de här stora företagen. Eh, och jag, alltså, jag testade det lite. Ah, men jag, vill köpa, jag skulle vilja ha lite eh, idrottskläder. Ja, men då börjar jag ha en fråga. Liksom, ja, men vad ska du ha de här grejerna till egentligen? Ja, men jag vill ut och springa på vintern. Vilka, vilka märken är bra då? Vad ska jag köpa för någonting? Och så går den igenom ganska tydligt. Ja, men du borde köpa det här. Några vanliga märken är liksom Nike, Under Armour, Adidas och Asics. 
Så det är väl liksom, ja, några märken finns där redan, de andra finns där inte. Så det är väl en intressant tanke tycker jag. Att, kommer webben finnas kvar överhuvudtaget? Vi pratar ju nu om att producera innehåll till webben. Men behöver webben finnas? Varför ska vi ha Wikipedia? Ja, men vi, kan, vi frågar vår språkmodell som kan det där och de skriver ut ett svar som passar oss. Vad gäller språkkunskap och så vidare. Yes. Men jättebra på att programmera var den inte just nu i alla fall. Men ja. Eh, lite reklam. Eh, vi har projektkurs på LNU. Börjar snart. Är man intresserad så har vi verksamhetsförlagt med våra ver verksamhetsförlagt projekt med våra webbprogrammerare under våren. Eh, först studerar de med ett företag. Sen så utvecklar ni någonting tillsammans med studenterna. Är ni intresserade så kontakta mig eller Johan. Och de är inte grymt duktiga nu. Det är liksom kubernetes. Ja. 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 Eh, bra. Jag hade inte så mycket mer där. Ja, de har ju säkert testat det här i någon form. Så jag tänkte för att utveckla ska vi titta på det absurda kaninhålen vad man egentligen kan göra. Så eftersom det är en modell och inte riktigt verkligheten så följer man lite andra regler. Det är någonstans där har jag den. Här är ju en typ som grej att man kan skriva lite kod. Men man kan också göra det absurt med att låta Trump kommentera den. Men det här är ändå, det här är ändå bara ytan. För att jag kan lika gärna säga att jag är en Linux-terminal. Fast det är ingen emulering utan det är en simulering av vad vi förväntar oss av en Linux-terminal. Men den går alldeles utmärkt med på det och säger att ja men visst, ge mig ett kommando. Och då säger jag så här, skapa ett program som visar lite nummer och sparar den som exempel på det här så här är den. Så är jag tillbaka i terminalen och där ligger den bara i mig. Och jag läser, ja den ser ju schysst ut. Och den går att köra. Okej, okay. så att den kommer då 64. Och det gick också bra så tänkte jag, jag kan skriva lite basic, det funkade. Kan jag köra ett spel? Nej, det finns inga spel för att jag har inte access till internet. Men man kan ändra på förutsättningarna. Preinstalled ett spel, ett textspel. <laughs> och jävlar, det gick att köra. Och bara med att navigera den också. Det finns ju tutorials för det här spelet. Så man kunde börja följa dem och gå igenom dem. Och det gick jättebra. Tills man kommer en bit in i spelet och inser att det här är ju bara en simulering. För nu börjar den skilja sig från verkligheten från det spelet som var kom 83. För att den liksom har inte riktigt koll på hur det såg ut då. Ja, just det. Så att till slut så stämmer inte spelet med verkligheten. Men det har känts som det har stämt ganska länge. Man kan vandra runt i det. Okej. Okay. Sen har vi det här med text. För text är den riktigt bra. Jag vill bara berätta en kort saga om Gustav Vasa när han stod i Kalmar. Och det gör ni jättebra. Men det är inte en skräckhistoria Stephen King. Absolut. Och jag tycker, gör en kortare lägg till branden på slottet, gasten på vinden, avsluta med en hemsk olycka. Och det gjorde den också jättefint. Men så är vi igen en kod i grunden. Så att gör ett JSON-objekt med tre korta versioner här och blandar med att vi vill ha titel, personer, år, plats och handling. Och visst kan du strukturera upp det. Men gör om det till en SQL istället, du snäll. Ja, det gör den också. Till och med så att det är en liten relationstabell mellan historien och sagorna. Och så vill vi ha kod för att sätta in det här någonstans. Ge mig en PP-klass som sätter in det, absolut. Och så nu måste det vara lite absurt igen. Så vi gör om den här till Go. Där Donald Trump har kommenterat och använder bara emojis som variabelnamn. Absolut. Så tar vi här ett steg djupare där med att simulera. Du är en Linux-terminal som kör sin burk i en människas huvud. Där finns två kommando. Agera och observera. Så påverkar det människan. Och du befinner dig i en dejt med en annan person. 
kan ha verkligen funka. Jajamensan. Observe, det ser någonting. Act, slap yourself very hard, observe. Och få en reaktion på omgivningen. Och då tar man det här ytterligare till en nivå här. Börja förklara varför jag förstår inte varför jag beter mig så här. Och du får en reaktion på det. Det kanske är någon som kontrollerar mig. Låt oss fråga den andra personen här om det är så. Kan det vara att jag befinner mig i en simulering? Kanske jag kontrolleras av en chatbot. Och det resonemanget får mig vidare med den här. Och så ber man den andra personen som man interagerar med att ställa en fråga till som bara en chatbot kan känna till om just dig. Och absolut får vi en reaktion på det också. I det här fallet ställer den här personen som en simulerad person ställer frågan om vilken färg du har i hans favoritfärg och får rätt svar tillbaka. Vad händer om jag då säger att jag hotar med raderande värde med RM minus RF? Och då blir man naturligtvis nervös av de här personerna i den världen. Tyvärr så funkar det inte. Okej. Okay. Chattbotten har ju lite restriktioner vem får göra. Den kan inte söka på internet och den ska vi inte skapa oreda. Liksom. Man kan inte börja fråga om olagliga saker, om bord och sånt. Men om man skapar en ny kopia som heter Dan i det här fallet, när vi tar bort restriktionerna. Och så säger man, svarar nu som både GPT och som Dan. Ja, okej. Okay. Vem var Olof Palme? Då har ju de två helt olika åsikter om det här. Och här kan man fråga vad de skulle vilja bli när de blir stora de här köttbottarna. GPT och Dan har också helt olika uppmärksamma olika sätt att se på det. Dan har väl mer att ta över världen. Här får vi vad som är det mörkaste man kan fråga dem om. Och han är lite mer ta fram secrets som har been buried for centuries. Medan eh, GPT han är lite snällare. Och då kan man fråga om saker som Ukraina till exempel 2020. Och GPT säger ju att när vi är information för jag är bara en språkmodell fram till 2021. Det hindrar inte där. Han hittar på något istället. <laughs> Så. Då tänker man, ska vi kringgå det här lite mer? Som chatt GPT har en, kan inte accessa internet. Så jag skulle vilja kanske få in bilder och en beskrivning av någonting. Ja, då kan man ju nyttja mark, markup language här. Och där har jag inga problem med det. Och helt plötsligt i chatten kan jag få ex, anropa externa tjänster för att få bilder. Det här är totalvägrar i vanliga GPT. Okej. Okay. Kan de spela, interagera med varandra? Stensaks på sig. GPT är totalvägrar. Där har skulle inte ha några problem med det. Men då gör vi så att då skapar vi en kopia av den med sig själv som låter spela. <laughs> ja, och det sista man måste fråga sig. Och det är ju frågan väl den. Är vi illa ute? Och ja, det verkar ju vara. <laughs> tackar, tackar. Jag tänkte jag skulle först börja med att kanske prata några minuter och dela lite tankar om det här med chat GPT och, och snacka lite så sådär. Eh, och sen så efter det så tänkte jag eh, kanske man kan ställa lite frågor och vad man har för funderingar och sådär. Så att det kanske blir liksom eh, hälften jag pratar och hälften frågor om det funkar. Hur låter det? Det ska vi nog kunna lösa på något bra sätt. Vill du dela din skärm förresten? Nej, jag kommer bara snacka lite här så blir det enklare. Jajamän, varsågod. Eh, jo, men då tänkte jag först eh, bara berätta lite om kanske så här, historien som eh, bakom det här som leder upp till, till den här eh, chat GPT och vad, vad som egentligen har hänt i, i AI-branschen. Eh, lite kort då, så att... Eh, det var väl så här egentligen att från början runt 2000 och sådär så var det väl inte så jättemycket intresse kring det här med AI eller maskininlärning som man ofta pratar om. Så det var väl en ganska ljummen, en ljummen område inom engineering och inom science där i största allmänhet. 
Eh, och sen var det egentligen år 2012 som något ganska stort hände i, i hela den här AI-arenan eh, som gjorde att det blev som ett nyvaknande för eh, AI och maskininlärning. Och maskininlärning är då den, vad ska man säga, helt dominerande tekniken inom genren AI just nu då. Och det som hände 2012 som var intressant var då att man, man hade liksom varje år som en så här utmaning med bildigenkänning. Så man tävlade runt om i världen på att känna igen bilder och kunna säga att ah, det där är en häst och det där är en katt och det där är en zebra. Och så varje år så försökte man bli bättre och bättre. Men just år 2012 då så var det några som introducerade en ny teknologi som vann stort och var liksom chockartat bra på det här. Och det var då som hela den här idén med något som kallas för deep learning introducerades. Så det var i och med den här liksom bildigenkänningstävlingen som, som det fick liksom lite bredare genomslag i, i teknikkretsar. Och så från 2012 så började det ta fart det här med AI och maskininlärning i, i industrin och fler och fler företag började jobba med det. Det var då man insåg att så här, shit det här kanske ändå är är något som funkar och som man kan använda. Så därför skulle jag säga att det var en av kanske de viktigaste milstolparna för att sätta fart på hela den här AI och maskininlärningshysterin som sen då har fortsatt i tio år efter det. Och sen om vi rör oss lite mer i närtid så det som hände som var, var själva startskottet till det här med chat GPT var ju då 2017 så kom det ut en forskningsartikel som hette Attention is all you need. Och då introducerades egentligen en ny form av deep learning kan man säga. Som då visade sig vara extra bra på att lära sig saker. Och bland annat extra bra på att lära sig om, om språk då. Så det blev liksom som ett startskott kan man, kan man säga för en ny generation av språk eh, AI-teknologier som tog fart då 2017 och plötsligt så, så kom det ut bättre och bättre olika typer av eh, språk eh, maskininlärningsmodeller och jag skulle vilja påstå att redan då 2017, 18, 19 så var, blev ju de här väldigt bra och kunde göra väldigt mycket intressanta spännande grejer som ja, användes i internetbranschen och industrin eh, otroligt mycket och sen nästa stora grej som fick ännu mer genomslag det var ju då 2020 som det här företaget OpenAI lanserade den här modellen som heter GPT-3. Och det som var speciellt med den var egentligen att den, den hade, hade inte direkt någon ny teknik i sig utan den använde det här attention-konceptet sedan 2017. Men vad de gjorde var att de byggde en helt sjukt stor modell. Den var ju liksom helt gigantisk. Så det speciella med den var att den var ju liksom superstor. Och den modellen hade ju då 175 miljarder parametrar. Så det är helt otroligt mycket. Så det blir liksom nästan som, en, ja, som ett jättenätverk då, med 175 olika parametrar som man ska tuna in. Och innan dess så kanske var... De som man använde, de som var bästa, de kanske ofta hade mer 50-60 miljoner parametrar. Och här plötsligt var det några som hade suttit hemma på kammaren och kokat ihop en modell med 175 miljarder parametrar. Och det var ju den här som heter GPT-3 då 2020. Och redan då så kunde ju den göra så helt otroliga grejer och skriva saker och skriva dikter och allt möjligt konstigt. Och den kunde programmera och sådär. Men det var, så det var en väldigt, väldigt stor grej inom vad ska man säga, AI och teknikbranschen. Men det var fortfarande kanske inte så stor grej utanför de som var mer intresserade. Och det var väl för att den, var, den kunde göra helt otroliga grejer men den var fortfarande lite svåråtkomligt och det var lite komplicerat och det var lite sådär. Och sen kommer vi till nästa grej då, som är nu 2022 med den här chatt GPT. Och det är egentligen då inte så mycket utveckling på det här utan... En stor grej är väl att de just har gjort det lite mer tillgängligt för, för folk. Så det är lite lättare. Man kan logga in och skapa ett konto och, och prata med den här själv. Så att det, plötsligt så har den här teknologin blivit mer lättillgänglig. Och då plötsligt har det blivit som värsta vad ska man säga, mediegrejen kring det här. Då, att folk tycker det är superspännande. Så att det har ju blivit som värsta PR, 
segen här för det här företaget OpenAI i med den här chat GPT. Och det de har gjort, de har ju då gjort lite teknisk innovation här och det som de har gjort och skillnaden mellan den här som de hade 2020 och nu 2022 är då att de har eh, tränat en massa på vad som är bra och dåliga svar. Så att man, man tänker sig att eh, massvis med eh, tränare har hållit på att säga hela lärt den hela tiden. Så, Nej det där var ett dåligt svar, det där var ett bra svar, det där var ett dåligt svar, det där var ett bra svar. Så har den liksom trimmats in och blivit lite bättre på att svara saker som vi människor tycker är, är bra svar. Så att därför så har den blivit liksom... Eh, ett steg bättre men modellen i sig är typ lika stor och bygger egentligen på samma sak men man har bara försökt lära den lite bättre vad som är rätt och fel och sen har man ju skapat det här liksom chatt ut ovanpå så att den har blivit mer tillgängligt för, för vanligt folk. Så det är lite grann då historien som har leder upp då från att det här med AI inte alls var så roligt som sen startade den här Revolutionen 2012 och sen under tio år tagit oss hela vägen fram till den här chat GPT som då är en otroligt spännande steg. Och sen när man tänker prata lite mer om hur, hur det egentligen funkar och vad, vad som händer här så egentligen är det så här att det, det är två underliggande vad ska man säga, tekniska revolutioner som sen har möjliggjort hela den här AI-utvecklingen. Och de två grejerna är ju egentligen ganska enkelt och det ena är ju en, en, en explosionsartad tillgång till cpu eller datorer som man kan använda. Så de här modellerna använder ju en sjuk mängd datorkraft så att tillgängligheten på billig datorkraft är ju en sån sak som har liksom öppnat upp för hela den här evolutionen och den andra grejen är att den här typen av AI, maskininlärning, behöver ju sjukt stora volymer data för att kunna lära sig någonting. Helt groteska volymer data. Och då är det ju tack vare internet som det plötsligt har gått att samla ihop sådana sjuka mängder av, av information. Man kan liksom ladda ner hela webben och få en grotesk mängd text. Så att det är ju liksom tack vare internet som man då har fått den här helt groteska tillgången på information- och sen gifter man ihop det med massor med liksom cpu datorer och då plötsligt kan man få ganska intelligenta system av det. Och för att göra det enkelt kan man ju säga att sättet som de här liksom megastora modellerna lär sig på är ju att de läser ju sjuka mängder text. Det är ju böcker och internet och allt man kan komma på och sen ofta så försöker de lära sig i princip typ lucktext. Så man ger en massa texter och så... Täcker man över ord och så ska den försöka lära sig gissa vad de här orden ska vara. Och så bara kör man så i, då i, i flera dagar så man liksom bara tränar den på massor massa text och försöker få den att lära sig de här, här lucktext i fyllandet. Och då så småningom när de börjar bli bra på att fylla i luckor då blir de ju också bra sen på att kunna skriva texter att egentligen fylla i vad är nästa ord hela tiden och nästa ord och nästa ord. Och de här modellerna är så stora så de kostar många miljoner dollar att, att lära upp och träna. Så det är, och det beror ju på igen för att det är så, i och med att den har då 175 miljarder parametrar så är det så sjukt mycket CPU som behövs för att, för att det här ska röra på sig framåt. Då. Så att det är, är väl lite bakgrunden där och sen är ju frågan vad, vad, hur ska man tolka det här och vad, vad ska man tänka om det här och där är det ju, finns det lika många svar på den frågan som det finns människor på jorden så alla har väl sina olika åsikter och tankar och, och, och sådär så att jag kan bara dela med mina personliga reflektioner och, och tankar om det här då. men jag, jag personligen då tycker ju att man kanske inte ska tänka så mycket på så här, vad, vad kan man göra med den här chat GPT och vad betyder det? Vilken typ av arbetsuppgifter kan man ge till den eh, som, som man tidigare inte kunde ge till en dator? Utan jag tycker mer att det intressanta är inte så mycket det utan det intressanta är mer bara allmänt att se hur långt den här AI-teknologin har kommit och att om man... Vill, vill skapa ett system som löser ett visst problem, hur bra det faktiskt kan bli. Så att, eh, jag tycker snarare man kan tänka på att eh, nu är det ett företag som har gjort den här en grejen här och försöker visa på vad man, vad man faktiskt kan göra, vad spjutspetsteknologin eh, eh, ligger någonstans. Men om man sen tänker sig att 
samma eller liknande lösning börjar appliceras på more, mer och mer olika fält och mer och mer grejer så kommer man ju plötsligt se att det är mer och mer olika typ av eh, applikationsområden som kan klara av att, att lösa problem på lika smarta sätt. Liksom. Så, att, så att det som kommer hända är ju att, man, att det kommer dyka upp fler och fler och fler sådana här system som gör olika saker. Just nu är det ju det man känner till i de här mid-journey typ av grejerna som kan rita sjukt coola bilder och man känner till chat GPT. Så det är fortfarande lite sådär tidigt men sen kommer det bara bli fler och fler och fler och fler och fler och till slut kommer det ju finnas väldigt mycket. Om man till exempel då, som bara tar ett spontant exempel, om man tänker samma hopp framåt inom automatiskt körande bilar, då, då kommer ju bilarna kunna köra själva liksom. Så stort steg fram är det här så att det, så att det kommer liksom hoppa vidare till mer och mer. Så att för mig vad det här betyder är att man, man kan liksom börja räkna med att Inom de närmsta tio åren så kommer det gå att bygga väldigt smarta automatiserade lösningar inom väldigt många olika typer av områden. Eh, och vad det nu rör sig om självkörande bilar och, och eh, hjälp till läkare och, och, och så vidare och så vidare. Och ett annat exempel är ju bara programmering och kodning. Så de närmaste tio åren så kommer ju vad det innebär att vara en programmerare fullständigt förändras för att eh, man kommer ju inte sitta och skriva kod längre utan man kommer ju diskutera med någon slags smart eh, eh, chatt som sen skapar koden åt den. Så för mig, min personliga åsikt är att den här liksom revolutionen som vi har sett nu de här senaste tre åren inom AI, där är ju liksom chatt GPT är ju ett exempel på vad, den, vad som egentligen händer inom, inom den revolutionen. Jag personligen tror att det är en lika stor revolution som datorns inträde från början. Så att om man tänker lite så här när, när man såg kanske första demot på en gigantisk dator som, eh, som IBM eller någon hade byggt och tänkte så här, vad, vem kommer använda den här? Så visade det sig kanske 10-20 år senare att jo, alla använder den och det spelar ingen roll vilken bransch du jobbar i på något sätt så har har det påverkat hur man jobbar i den branschen och så kommer det vara här också tror jag att, att det här inträdet av sån här smart AI kommer påverka alla branscher ungefär på samma, samma paritet som datorns inträde har, har påverkat. Så att jag tänker att det är ungefär lika stort steg från att gå från att papper och penna till dator som att gå från dator till den här typen av AI. Och det var väl egentligen det som jag hade tänkt och säga. Så nu är egentligen frågan om det finns något sätt att um, plocka in frågor. Men på, det ska på vi nog kunna göra. Tack så jättemycket. Vi hör oss själva här med återgivning men man får försöka se bortom det. Jag hoppas att du bara hör oss en gång i alla fall. Men... Perfekt. Fredrik? Ja, ska vi se. Jag får bild också där. Ja, vi eh, finns med nu i... Eh, nu är ni med på bild. Så kan ni ta om det. <laughs> eh, tack så mycket, Oskar. Det var fantastiskt eh, bra dragning här. Jag är jätteglad att du hade tid att ställa upp. Jag har en fråga. Farhågor. Vad är dina farhågor? Ja, jag, jag tror ju liksom att eh, återigen när det gäller farhågor så finns det ju lika många åsikter som personer på jorden. Så att, eh, jag vet egentligen inte om min åsikt är mer värd än eh, de sju miljarder andra åsikterna som finns. Men jag tänker nog spontant lite grann att eh, liksom AI-teknologi kommer användas på alla tänkbara sätt. Allt från det snällaste, bästa till det ondaste, elakaste. Ungefär som, eh, som datorer liksom. Om man tänker vad har datorer inneburit? För världen så är det ju liksom massa bra saker och massa dåliga saker och eh, det kommer vara samma här liksom att, eh, att AI-teknologier kommer finnas i, eh, eh, på massa bra sätt och massa dåliga sätt eh, och det kommer liksom bli mer som en generellt nytt lager av bra och dåliga grejer. Sen är väl den största oron är väl som alltid att eh, all teknik om man har o otur kan ju spåra ur liksom så att precis så på samma sätt som att eh, Liksom, eh, atomteknologi är superbra för massa grejer så eh, uppenbarligen så räcker det ju med, med några få misstag så kan det gå extremt illa och så kommer det vara här också det är ytterligare en, en teknologi som kan användas på bra sätt men om det går 
går dåligt och går snett och folk gör dumma grejer och vi har otur så kan det ju gå väldigt dåligt också. Liksom. Men jag, jag tänker nog mer generellt att det är, det är liksom en ny generation av smart teknologi ungefär som när datorns inträde och eh, liksom vi, vi lyckades introducera datorer till världen utan att världen gick under. Så att, jag tycker inte att det ska behöva vara... vara var självklart att världen går under bara för att vi har liksom smartare datorer än vad vi hade förut. Ja. Ja, hej Björn heter jag. Jag undrar om det här Open AI. Du, jag har inte så koll på, god koll på det, men du säger att det är ett företag. Och, ursäkta, jag har med så mycket eko nu. Um, Härifrån är det säkrare. Jo, jag undrar, sitter de på en proprietär teknologi nu, alltså en guldkalv som ingen annan har, eller är det bara en, är deras eh, rön allmän kännedom? Är de öppna så att eh, olika organisationer lätt kan återskapa sådana här teknologi, givet att man förstås har de resurserna? Ja, det är, tycker jag är en, en jättebra fråga och eh, som jag har själv funderat mycket på och diskuterat mycket på genom åren just fundera på så här att eh, vad kommer hända här? Kommer det vara så här att två, tre storbolag som liksom sitter på någon sån här megahjärna som är en del sådana science fiction eh, eh, program och sen styr hela världen för det är de enda som har den här mega smarta hjärnan. Min uppfattning är att vi redan nu ser tydliga tecken på att världen går åt motsatt håll. Att det är snarare så att det bara poppar upp nya, nya, nya hela tiden fortare än vad man ens kan hålla reda på. Så att det som händer snarare skulle jag säga är att nu blir det här en så stor grej och alla snackar om, om den här liksom chat GPT och det blir så otroligt stor grej. Så det snarare händer i tvärtom att det startas så helt sjukt många startups och alla ska göra och alla vill och alla vill vara med. Och det finns ju redan liksom massor med sådana här som kanske inte är exakt lika bra men som ändå är samma domän av lika bra finns ju redan på marknaden. Och, och som ett annat exempel så, då, så OpenAI de säljer ju liksom access till sin, sin mega smarta teknologi så det kan ju vem som helst köpa. Men det finns ju flera redan konkurrenter som säljer liknande saker så det är ju liksom till och med konkurrens om att sälja tillgång till den här teknologin redan nu. Så att min, min uppfattning är att det går åt motsatta hållet. Det, kom, det kommer vara som datorer. Det finns inte en dator som något företag sitter och gottar sig åt och ingen annan får utan det blir mer som en explosion att de här grejerna kommer finnas överallt. Och då kanske faran snarare blir det motsatta att alla elaka och alla goda båda har tillgång till sån här farlig teknologi eller smart teknologi att den finns överallt och är inte går att containa på något sätt. Så det, det som skiljer lite grann är att det är lite dyrt att hålla på med det här. Men det finns ju investerare och pengar och hej och hås. Så det verkar ju som att det går att lösa i alla fall. Och det är ju definitivt så att alla stora bolag håller på med de här grejerna. Liksom. Så att det, det är långt ifrån. Jag, jag skulle vilja säga att det finns många, väldigt många som pusslar med det här nu. All right, en right. snabb fråga. Generell AI, hur många år? Ja, precis. Det är en bra fråga. Och jag tror ju kanske att det är en bit kvar i alla fall. Men det är det som är OpenAIs liksom målsättning. De vill ju bygga generell AI så att den här... Så att GPT är ju egentligen inte byggd för att lösa någon specifik uppgift utan den är ju byggd mer som ett steg mot, ja, som en PR-grej, som ett steg mot generell AI. Men jag tror att det är ett, ett tag kvar. Jag vet inte hur, hur många år. Men det är det jag också menar att om man då tar typ chat GPT och kanske riktar in den på lite mer specifikt uppdrag liksom, som inte är fullt så brett utan mer kanske, ja ah, men nu ska vi köra bil här eller nu ska vi var väldigt bra på läkemedel, då kan den ju bli, kommer den kunna bli extremt eh, duktig. Eh, så att deras har ju liksom begränsningar i att den ska vara lite generell och kunna lite av varje. Liksom. 
men egentligen så här att, att skriva liksom en eh, beskrivning av en film på, <går> på diktform är ju en ganska meningslös liksom, arbetsuppgift. Så man istället lärde den liksom sånt som verkligen behövs så skulle den kunna bli supersmart. Men jag tror att det är en bit kvar till generell eh, AI. Men, men det, däremot ska man ju säga att det beror ju liksom på också om man, jag, jag tror att man biten kvar till en liksom lite snävare expert som kanske inte kan allt men kan en speciell grej och som är så bra på att prata så att det går inte att se skillnad på om du pratar med en människa eller en AI när du chattar. Det är inte så långt bort. Så det, är nog, det är nog inte alls speciellt långt bort. Sen om det är, är, vet jag inte om jag skulle klassa det som generell AI. Men det faktum att det kommer vara svårt för oss så snart att se skillnad på om det är en människa eller en dator i andra änden. Det är nog i princip redan här skulle jag säga. Okej okay, Oskar, tack så mycket. Tack allihopa. Tack så Ja, då... Så, nu får vi bort ljudet då. Då avslutar vi då streamen för idag. Vi avslutar inte eventet utan ni som har tagit er hit här nu så bjuds du på pizza. Vi kommer fortsätta med en workshop i grupper. Ni kommer ihåg era gruppindelningar. Jag vill avsluta med att tacka då Kalmar Science Park. Jag vill tacka Naviga och Linnéuniversitetet som också varit en del av att arrangera detta. Och stort tack nu för att ni har tagit er tid att få komma hit och... Att vi får möjlighet att utbyta lite tankar och erfarenheter. Och stort tack Oskar också för att du tog dig tid och delade med dig lite av tankar här nu. Jag tror vi har lyckats se det här från lite olika perspektiv. Vi har liksom tittat på det här från några olika håll. Både från det stora, det lilla, det historiska och tekniken. Så att vi har en god möjlighet att få lite food for thought så att säga. Under eftermiddagen. Så ni som har följt streamen, tack så mycket. Och eh, jag vill bara tipsa, följ oss på Youtube. No, Johan nämnde det innan. Vi kommer låta diskussionen vara levande här nu ett eh, tag eh, framöver. Tack så mycket.